വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകളെന്ന് ആർ ബി ഐ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ അറുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നതെന്നും ആർ ബി ഐ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ബാങ്കുകളിലായി നടന്ന തട്ടിപ്പ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത് തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ നിന്നായി അറുപത്തി ഒരായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പതോളം ബാങ്കുകളിൽ നിന്നായാണ് ഇത്രയധികം തുക തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകളാണ് ആർ ബി ഐ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ മാത്രം പതിനേഴായിരത്തിലധികം കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നത് കിട്ടാക്കടത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടുന്ന രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളെ തട്ടിപ്പുകളും വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ തുകയുടെ തട്ടിപ്പ് ഇത് ആദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് പുറത്തു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നീരവ് മോദിയുടെ സ്ഥാപനം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത വിവരം പുറത്തു വന്നത് വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീരവ് മോദിയും കുടുംബവും രാജ്യം വിട്ടിരുന്നു സമാനമായ രീതിയിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങിയ വിജയ് മല്യയും രാജ്യം വിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ മല്യയെ ഇന്ത്യയിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്താനോ മോദി സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അക്കൌണ്ടുകളിൽ മിനിമം ബാലൻസ് കുറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരന്റെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വരെ പിഴ ഈടാക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ നീരവ് മോദിയുടെ പാസ്പോർട്ട് മരവിപ്പിച്ചു നാലാഴ്ചത്തേക്കാണ് പാസ്പോർട്ട് മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ നീരവിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പരിശോധന തുടരുകയാണ് നിലവിൽ നീരവ് ന്യൂയോർക്കിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൌനം വെടിയണമെന്നും ഉത്തരം പറയണമെന്നും സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നായി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക തട്ടിപ്പും കണ്ടെത്തിയത് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നീരവ് മോദിയുടെ പാസ്പോർട്ട് മരവിപ്പിച്ചു നാലാഴ്ചത്തേക്കാണ് മരവിപ്പിച്ചത് നിലവിൽ നീരവ് മോദിയും കുടുംബവും ന്യൂയോർക്കിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നീരവിനും മേഹുൽ ചൌക്സിനും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു മുംബൈയിലുള്ള നീരവിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെയും സി ബി ഐയുടെയും പരിശോധന തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ വിലവരുന്ന വജ്രാഭരണങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടി ഇന്നത്തെ പരിശോധന കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയേക്കും രാജ്യം വിട്ട നീരവിനെ പിടികൂടുന്നതിന് സി ബി ഐ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം തേടി കഴിഞ്ഞ വർഷം നോട്ട് അസാധുവാക്കിയപ്പോൾ നീരവിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എട്ട് ജീവനക്കാരെ കൂടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൌനം പിടിയണമെന്നും ഉത്തരം പറയണമെന്നും സി ആവശ്യപ്പെട്ടു എത്ര പക്കോട വിറ്റാലാണ് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കൾക്ക് പതിനൊന്നായിരം കോടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയെന്നും സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി ഇന്നലെ യെച്ചൂരി പുറത്തുവിട്ട മോദിയും നീരവും ദാവോസിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ നീരവ് മോദി ന്യൂയോർക്കിൽ എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നീരവിനെ പിടികൂടാൻ സി ബി ഐ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം തേടി അതേസമയം മൂവായിരം കോടിയുടെ കൂടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നു നീരവ് മോദിയുടെ മുംബൈയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പരിശോധന തുടരുകയാണ് നീരവിനും മെഹുൽ ചൌസ്കിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ എട്ട് ജീവനക്കാരെ കൂടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നായി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ കൂടി തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ തുക പതിനാലായിരം കോടിയായി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ സമ്മതപത്രം ഹാജരാക്കിയാണ് മറ്റു ബാങ്കുകളിലും നീരവ് മോദി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് നീരവ് മോദിയുടെ മുംബൈയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പരിശോധന തുടരുന്നു ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ വിലവരുന്ന വജ്രാഭരണങ്ങളും സ്വത്തുക്കളുമാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നോട്ട് അസാധുവാക്കിയപ്പോൾ നീരവിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ രാജ്യം വിട്ട നീരവിനായി സി ബി ഐ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം തേ
നേതൃത്വത്തെ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാന്യനായ സി രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രിയപ്പെട്ട സി എ കെ ആനനയോടും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോടും സി രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടും ബഹുമാന്യനായ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റിനോടും എൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള എ സി സിയുടെ കർണാടകത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ സി കെ സി വേണുഗോപാലിനോടും എല്ലാവരോടും ഈ കാര്യം ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് തിരിച്ചടി തമിഴ്നാടിന്റെ ജലവിഹിതം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ടി എം സിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ടി എം സി ആയി സുപ്രീം കോടതി വെട്ടിക്കുറച്ചു കർണാടകയ്ക്ക് അധിക ജലം ലഭിക്കും കേരളത്തിന്റെയും പുതുച്ചേരിയുടെയും ജലവിഹിതത്തിൽ കുറവില്ല കാവേരി നദി ദേശീയ സ്വത്തെന്നും സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ വിധിയിൽ പറഞ്ഞു അരനൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ കാവേരി ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്ത സുപ്രീം കോടതി തമിഴ്നാടിന്റെ ജലവിഹിതത്തിൽ നിന്നും പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ടി എം സി ജലം വെട്ടിക്കുറച്ചു നിലവിൽ വർഷം തോറും കർണാടക സർക്കാർ തമിഴ്നാടിന് കാവേരിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ടി എം സി ജലമാണ് നൽകേണ്ടി വരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ജലദൌർലഭ്യം പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഇനി മുതൽ തമിഴ്നാടിന് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ടി എം സി ജലം നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു കർണാടകയ്ക്ക് പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ടി എം സി ജലം അധികമായി ലഭിക്കും ഇതോടെ കർണാടകയുടെ വിഹിതം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ടി എം സി ജലമായി ഉയർന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ടി എം സി ജലം വെട്ടുകിട്ടണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല ട്രിബ്യൂണൽ മുൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുപ്പത് ടി എം സി ജലം കേരളത്തിനും ഏഴ് ടി എം സി ജലം പുതുച്ചേരിക്കും തുടർന്ന് ലഭിക്കും കാവേരി മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു നദിയുടെ അവകാശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ തീരുമാനത്തെ കർണാടക എതിർത്തെങ്കിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല കാവേരി രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സുപ്രീം കോടതി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവിനെ കർണാടകയും തമിഴ്നാടും സ്വാഗതം ചെയ്തു പതിനഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് വിധി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ കാവേരി ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായി ജസ്റ്റിസുമാരായ അമിതാവ് റോയ് ഖാൻവാൽക്കർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതും കൂടുതൽ ജലം തമിഴ്നാടിന് വിട്ടു നൽകണമെന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് കർണാടകയിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്വത്തിന്റെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പങ്കാളിയുടെയും ആശ്രിതരുടെയും സ്വത്തും വെളിപ്പെടുത്തണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ലോക് പ്രഹരി എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന നൽകിയ പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായകമായ ഈ ഉത്തരവ് പാർലമെന്റിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും മത്സരിക്കുന്നവർക്ക് മേൽ പിടിമുറുക്കിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്വത്ത് മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ അതിന്റെ ഉറവിടം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വത്തിന് പുറമെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ പങ്കാളിയുടെയും ആശ്രിതരുടെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങളും നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയോടൊപ്പം നൽകണം ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്താൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയോടൊപ്പം സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ നിലവിൽ പ്രത്യേക ഫോമുണ്ട് ഇതിൽ സ്വത്തിന്റെ ഉറവിടം കൂടി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കോടതി പറഞ്ഞു ലോക് പ്രഹരി എന്ന സംഘടന നൽകിയ പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവ് എം പിഒ എം എൽ എ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം പലരും അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു ഇത് തടയാൻ പങ്കാളിയുടെയും ആശ്രിതരുടെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വാദത്തിനിടെ സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു നിലവിൽ പങ്കാളിയുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നത് നിർബന്ധമല്ല ഇതിനാണ് സുപ്രീം കോടതി മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് അഞ്ചു പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഗ്യാസ് ഫ്രീ പെർമിറ്റ് സംവിധാനം അടക്കമുള്ളവ പാലിക്കുന്നതിൽ കപ്പൽശാല അധികൃതർ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കകം അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും കപ്പൽശാലയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് മുൻപ്
ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേലും വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് ഘടിപ്പിക്കുക രണ്ടും അടുപ്പിക്കാതെ തന്നെ കിടന്നിരുന്നാവും മറ്റത് രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾ നോർമൽ പ്രൊസീജിയറിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണണം കാരണം അതാണ് നമ്മളൊരു സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് കപ്പൽ ശാലയിൽ സുരക്ഷ പാളിച്ചുണ്ടായുവെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഉദയമ്പേരു സ്വദേശി ജെയ്സൺ പറഞ്ഞു ജോലി ആരംഭിച്ച ഉടൻ അപകടമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടടിയോളം തെറിച്ചു പോയതിനാണ് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയതെന്നും ജെയ്സൺ പറഞ്ഞു അസറ്റ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഫയർ ആവുള്ളൂ ഇത് ഓക്സിജനും കൂടി ആടിങ്ങി ഉണ്ടാകാം അതാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രഷർ വീലൗസ് വരെ പ്രഷർ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് ആ പാളിച്ച വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല താഴത്തെ ബലാസ് ടാങ്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അസറ്റിൻ വാതകമാണ് അപകട കാരണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും വാതകം എങ്ങനെയാണ് ചോർന്നതെന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവ്യക്തത ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള വേർതിരിവ് ഭാരതീയ ദർശനത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു മതം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ മതത്തിലേക്കും കടക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിത്ര തിരുനാൾ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള വേർതിരിവാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഏറെയും ഇത് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ല ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കും പ്രത്യേകം ഒരു മതത്തിനോ ജാതിക്കോ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിത്തിര തിരുനാൾ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അസമത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് people has to be elected and selected on the base of four c's what are the four c's character caliber capacity conduct but unfortunately some of the political trends in india are led by three c's caste community and cash that's the unfortunate situation prevailing in certain parts of the country മാതൃഭാഷയെ അപമാനിക്കുന്നത് സ്വന്തം അമ്മയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും പിന്തുടരാനും നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാവിലെ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് നാളെ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന രണ്ട് പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതി ദില്ലിക്ക് മടങ്ങും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള വേർതിരിവ് ഭാരതീയ ദർശനത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്ന് വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത തിരുവനന്തപുരത്തെ പരിപാടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ചേർത്തല ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരുടെ സമരത്തിൽ നഴ്സുമാരുമായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ തൊഴിൽ മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ താനും ചേരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു എന്താ ഇത് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അന്ന് പോയത് ചർച്ച അവസാനിച്ചിട്ടില്ല വീണ്ടും അവിടെ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒരിടപെടൽ ഞാൻ നേരത്തെ ജില്ലാ കലക്ടർ വിളിച്ചിരുന്നു കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നോക്കാൻ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അതെ അതെ ആരോഗ്യവും മന്ത്രിയല്ലേ തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് ഗവേഷണ കാര്യത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് ഇരട്ട നീതി കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംഗീതത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യാം അലോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് മലയാളത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൂടാ എന്ന വിചിത്രമായ കണ്ടെത്തലുമായി വൈസ് ചാൻസലർ ഗവേഷണത്തിന് യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി സർവകലാശാല മടക്കി അയച്ചത് കേരള സർക്കാർ മികച്ച ശാസ്ത്ര ഗവേഷകനെന്ന് രണ്ടുവട്ടം തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രശസ്ത ക്യാൻസർ വിദഗ്ധനെ വൈസ് ചാൻസലറിന്റെ കീഴിൽ ഗവേഷണ രംഗം മുരടിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഡോക്ടർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ കഥ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ വിദഗ്ധനും ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനുമായ ഡോക്ടർ നാരായണ ഭട്ടതിരി കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പി കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ കാർക്കശ്യത്തിന്റെ ഇരയാണ് ഗവേഷണ കാര്യത്തിൽ വീസി പുലർത്തിയ സാങ്കേതികമായ പിടിവാശി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്കും ഒപ്പം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും മുതൽക്കൂട്ടാകുമായിരുന്ന ഒ
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ ഗവേഷണ വിഷയത്തിൽ കാമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്നാൽ വി സി കടുംപിടുത്തം തുടർന്നതിനാൽ ഗവേഷണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നാരായണ ഭട്ടതിരി പീപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മെഡിസിൽ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ റിസർച്ച് ഗൈഡാണ് എനിക്ക് റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അറിയാം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ അപ്രൂവ്ഡ് ഗൈഡാണ് ഞാൻ വള വള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഈ എത്ര ഇത്രയും വളരെ പഴക്കമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വെച്ചത് തന്നെ മലയാള ഭാഷയൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഈ ഉന്നതാധികാരിയുടെ നിലപാടെന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും വേണമെന്നതാണ് ചട്ടം അലോപ്പതി ഡോക്ടറായ നാരായണ ഭട്ടതിരിക്ക് വിനയായതും ആ ചട്ടം തന്നെ എന്നാൽ തന്റെ അതേ യോഗ്യത തന്നെയാണ് സർവകലാശാല അധ്യാപകനായ അച്ചുശങ്കറിനും ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറായ അച്ചുശങ്കറിന് സംഗീതത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകാമെങ്കിൽ തനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു നിലവിൽ ആലത്തൂർ മണിപ്രവാളത്തിലെ വൈദ്യ കവിതയെപ്പറ്റി സ്വന്തം നിലയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന നാരായണ ഭട്ടതിരി മലയാളത്തിലെ നിരവധി ആനുകാലികങ്ങളിലെ ഭാഷാ വിദഗ്ധനായ കോളമിസ്റ്റാണ് സർവകലാശാല തീരുമാനത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാൻ കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും വി സി അനുസരിച്ചില്ലെന്നതാണ് സത്യം ഒടുവിൽ നാരായണ ഭട്ടതിരിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള മലയാള അധ്യാപകൻ സർവകലാശാലയിൽ ഇല്ലെന്ന വിചിത്രമായ മറുപടി നൽകിയാണ് ഫയൽ എന്ന നീക്കുമായി വി സി അവസാനിപ്പിച്ചത് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് വിദേശ വനിതയെ പീഡിപ്പിച്ച വൈദികൻ കീഴടങ്ങി കോട്ടയം സ്വദേശിയായ വൈദികൻ തോമസ് താന്നിനിൽക്കും തടത്തിലാണ് വൈക്കം കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇയാളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു യു കെ പൗരത്വമുള്ള ബംഗ്ലാദേശി വനിതയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് കോട്ടയം സ്വദേശിയായ വൈദികൻ തോമസ് താനേൽക്കും തടത്തിൽ കീഴടങ്ങിയത് പീഡനശേഷം ഒളിവിൽ പോയ ഇയാളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ അഭിഭാഷകനൊപ്പം എത്തി വൈക്കം കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രണയം നടിച്ച് കുമരകത്തെ റിസോർട്ടിലും വൈദികന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലും വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി ആ വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് വിദേശ വനിതയെ തോമസ് കേരളത്തിലെത്തിച്ചത് ജനുവരി അഞ്ചിന് സിംബാബ്വെ സ്വദേശിയോടൊപ്പമാണ് വിദേശ വനിത കല്ലറയിലെത്തിയത് കൂടെയുള്ള ആൾ പോയ ശേഷം ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് വരെ അവർ വൈദികനൊപ്പം പള്ളിമേടയിൽ താമസിച്ചു തുടർന്ന് കുമരകത്തെ റിസോർട്ടിലെത്തി താമസിക്കുന്നതിനിടെ വിദേശ വനിതയെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് വൈദികൻ കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് അവർ കടുതിരുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകിയത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കല്ലറയിലെ മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ കഴിയുകയാണ് വിദേശ വനിത സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വൈദികനെ പാലാ രൂപതാ നേതൃത്വം പുറത്താക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം തൃശൂരിൽ ചേരുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിലേക്കുള്ള രക്തസാക്ഷി കുടീരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വടക്കൻ മേഖല ദീപശിഖ ജാഥ പ്രയാണം തുടങ്ങി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരൻ എം പി ജാഥ ലീഡർ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എക്ക് ദീപശിഖ കൈമാറി ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതാക ജാഥ നാളെ കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും തൃശൂരിൽ ചേരുന്ന സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളന നഗരിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള രക്തസാക്ഷി കുടീരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വടക്കൻ മേഖല ദീപശിഖ ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി ജന്മിത്വത്തിനെതിരെ പൊരുതി രക്തസാക്ഷികളായ മഞ്ചേശ്വരം പൈവളികയിലെ സഹോദരന്മാരായ മഹാബലിഷെട്ടി സുന്ദരശെട്ടി ചെന്നപ്പെട്ടി എന്നിവരുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരൻ എം പി ആണ് ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പൈവളിക രക്തസാക്ഷി സഹോദരന്മാരുടെ ഇളയ സഹോദരൻ യു കൃഷ്ണഷെട്ടിയുടെ മക്കളായ ജഗദീഷും സുജാതിയും ചേർന്ന് അഗ്നിപകർന്ന ദീപശിഖകൾ പി കരുണാകരൻ എം പിക്ക് കൈമാറി തുടർന്ന് ജാഥ ലീഡർ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എക്ക് ദീപശിഖകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടാണ് പി കരുണാകരൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന സി പി ഐ എം നേതാവ് എ അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു അത്ലറ്റുകൾ റിലേയായാണ് ദീപശിഖകൾ സമ്മേളന നഗരിയിൽ എത്തിക്കുക കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തിയെട്ട് രക്തസാക്ഷികളുടെ ദീപശിഖകൾ നാളെ വൈകിട്ടോടെ ജില്ലാതിർത്തിയായ കാലിക്കടവിൽ സംഗമിച്ച് കരുവള്ളൂരിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അത്ലറ്റുകൾക്ക് കൈമാറും വനിതാ അത്ലറ്റുകൾ ഓ
ചിരസ്മരണ എന്ന പേരിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രവും സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയും കോർത്തിണക്കിയ പ്രദർശനമൊരുക്കിയത് ഇന്നസെന്റ് എം പി പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണവും യുവതലമുറയ്ക്ക് വ്യക്തമാക്കി നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചിരസ്മരണ എന്ന പേരിൽ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് മുതലാണത്തിനെതിരെ പടനയിച്ച ലോകനേതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളും ചരിത്രപ്രധാന സംഭവങ്ങളും നവോത്ഥാന ദേശീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്നസെന്റ് എം പി നിർവഹിച്ചു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് രാത്രി കട പൂട്ടി വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുട്ടാപ്പു മൂശാരിയും അതുപോലെ തന്നെ ചാത്തുചേട്ടനും അവരൊരുമിച്ച് പല വീടുകളിലും കമ്മ്യൂണിസം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു മണി രണ്ട് മണിയാണ് ആ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ തേങ്ങി കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പോലീസ് വന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക ലഘുരേഖകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഐതിഹാസിക സമര ചരിത്രവും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടലുകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ ഇ എം എസ് എ കെ ജി അഴീക്കൂടൻ രാഘവൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുടെ അപൂർവ ചിത്രങ്ങളും ശബ്ദരേഖകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയാണ് പ്രദർശനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ വൈദ്യരത്നം ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ പുതിയ ശാഖ കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പുഷ്പ ജംഗ്ഷനിൽ ആരംഭിച്ച സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക നിർവഹിച്ചു കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരായ ഡോക്ടർ യദു നാരായണൻ മൂസ് കെ കെ വാസുദേവൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് വൈദ്യരത്നം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡോക്ടർമാരും തെറാപ്പിസ്റ്റുകളും ചികിത്സയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് വൈദ്യരത്നം അധികൃതർ അറിയിച്ചു കോഴിക്കോടിന് പുറമെ ദില്ലി അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പുതിയ ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ആശയവുമായി ബാബ അലക്സാണ്ടറുടെ പുതിയ കാൽവെപ്പ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയാണ് വിശ്വഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ബാബ അലക്സാണ്ടർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന പുരോഗതി ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടം നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള മാവൂർ എന്ന പഞ്ചായത്തിനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് സാക്ഷരത നേടുന്ന പഞ്ചായത്താക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് തുടക്കം വിടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്